আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ আল আমিন হোসেন লেকচারার ডিপার্টমেন্ট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং টিএমএসএস ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আমরা আলোচনা করতেছি স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিস এন্ড ডিজাইন 3 সিই 4111 এর মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন মেথড নিয়ে বিগত ক্লাসগুলোতে আমরা ফ্রেম নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে যে প্রবলেমটা করব সেটাও একটা ফ্রেমেরই কিন্তু পার্থক্য হলো বিগত ম্যাথগুলোতে আমরা যেটা করেছি যে জাস্ট আমরা তিনটা সাইকেল পার করে মুভমেন্ট বের করছি তারপরে সেটা থেকে রিয়াকশন বের করে শেয়ার ফোর্স বের নিয়ে মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম ড্র করছি কিন্তু স্ট্রাকচারটা স্টেবল কি না অথবা ল্যাটারাল ফোর্স আসলে এটা রেজিস্ট করার ক্যাপাসিটি কীরকম হবে তো সেটা সম্পর্কে আমরা পড়াশোনা করি নাই আজকে যে প্রবলেমটা করবো আমরা সেটাতে আমরা নর্মালি যেরকম করি সেটার পাশাপাশি যে ল্যাটারালি স্ট্রাকচারটা দুলবে কি না এবং কত ফোর্সের কারণে এটা দুলতেছে সেটা সম্পর্কে জানবো এবং সামনের ক্লাসে আমরা এই ফোর্সের ভ্যালুটা কত সেটাও বের করবো তো চলো আমরা দেখি প্রবলেম নাম্বার এইট দেখো এখানে একটা ফ্রেম এর দুইটা সাপোর্টই কিন্তু ফিক্সড ए वि एल लेंथ हल फिफ्टीन फिट बी सी एल लेंथ हल टुएल्व फिट ए सी डी एल लेंथ हल टेन फिट एखे इ आई दोटाई कन्सटैंट शुदुम्र सी मेम्बर उपरे बी थे सत फिट दूरे टोटी के प्लोड एप्लाइड आई प्रब्लेम आओ एक सुविधा हल देखो ये ए बी ए सी डी मेम्बर को एप्लाइड लोड नहीं दैट मीस एगल फिक्सड एंड मुमेंट जिरो है शुदुम्र बी सी मेम्बर क्षेत्र में फिक्सड एंड मुमेंट थे तेल शुरू करा जा शुरूते ही रिलेटिव स्टीफनेस के इक्ल टू आई बल तेल ए बी मेम्बर स्टीफनेस कत है वन बिफ्टीन बी सी मेम्बर क्षेत्र में वन बुएल्व ए सी डी मेम्बर क्षेत्र में वन बेन जो थार्टी द्वारा माल्टिप्लाई करी तेल ए बी मेम्बर क्षेत्र में टू बी सर क्षेत्र टू पॉइंट फाइव एवं सी डर क्षेत्र थ्री नेक्स्ट हलो फिक्सड एंड मुमेंट जेहेतु ए वि सी डी मेम्बर ए दोटर को ही एप्लाइड लोड नहींटार फिक्सड एंड मुमेंट जिरो दैट मीस एफ ए वि एफ बी ए जिरो एफ सी डी एफ डी सी जिरो शुदुम्र बी सी मेम्बारे फिक्सड एंड मुमेंट थक বেশি মেম্বারের ক্ষেত্রে দেখো দুটা স্প্যান সমান না একটা সাত ফিট দূরে বি থেকে সাত ফিট দূরে এবং সি থেকে পাঁচ ফিট দূরে দ্যাট মিনস পি এ বি স্কোয়ার বাই এল স্কোয়ারের সূত্র বলবে বিতে এফ বি সি পি এ বি স্কোয়ার বাই এল স্কোয়ার এখানে টোয়েন্টি কিপ এ হলো সেভেন এবং বি হলো ফাইভ ক্যালকুলেট করলে হয় টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট থ্রি ওয়ান কিপ ফিট অ্যান্ড এ ক্লক ওয়াইজ এবং এফ বি সিতে পি এ স্কোয়ার বি বাই এল স্কোয়ার ক্লক ওয়াইজের কারণে মাইনাস ক্যালকুলেট করলে হয় মাইনাস থার্টি ফোর পয়েন্ট জিরো থ্রি কি এফ ফিট নেক্সট তাহলে ফিক্সড অ্যান্ড মুমেন্টগুলো বসায় দাও টেবিলে এখানে দেখো এ জয়েন্ট ফিক্সড এবং ডি জয়েন্ট ফিক্সড এবং বি সি এ এবং ডিতে একটা মেম্বার কানেক্টেড বি এবং সিতে দুইটা করে মেম্বার কানেক্টেড তাহলে সেই অনুযায়ী জয়েন্ট এবং মেম্বার হবে এতে একটা এ বি বিতে দুইটা বি এ বি সি এবং সিতে দুইটা সি বি সি ডি এবং ডিতে একটা ডি সি রিলেটিভ স্টিফনেস বসায় দাও এবির ক্ষেত্রে টু বিসির ক্ষেত্রে টু পয়েন্ট ফাইভ এবং সি ডির সি ডির ক্ষেত্রে থ্রি ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর এখানে এ জয়েন্ট যেহেতু ফিক্সড সেহেতু এ জয়েন্টে জিরো এবং ডি জয়েন্টও ফিক্সড এর জন্য এখানে জিরো বাকি বি এ এবং বি সিতে এবং সি বি সি ডিতে রিলেটিভ স্টিফনেস অনুসারে ডিস্ট্রিবিউট হবে বি এতে পয়েন্ট ফোর ফোর বিসিতে পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সিবিতে পয়েন্ট ফোর ফাইভ এবং সিডিতে পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ আর ফিক্সড এন্ড মুমেন্ট বসাও যেহেতু এ বি মেম্বারে কোনো অ্যাপ্লাইড লোড নাই সেহেতু এ বি এর ফিক্সড এন্ড মুমেন্ট জিরো আমরা বের করছি এবং সি ডি মেম্বারেও কোনো লোড না থাকায় সি ডি এর ফিক্সড এন্ড মুমেন্ট জিরো শুধুমাত্র লোড না থাকলেই যে অ্যাপ্লাইড লোড না থাকলেই যে ফিক্সড এন্ড মুমেন্ট জিরো হবে এরকম না যদি সেটেলমেন্ট অর্থাৎ ডিফ্লেকশান অথবা রোটেশান কোনোটাই না থাকে তাহলে ফিক্সড এন্ড মুমেন্ট জিরো আমরা আগের ক্লাসে সেটেলমেন্ট এবং রোটেশানের ম্যাথ করছি 
एप्लाइड लोड ना थकले हो जो दी सपोर्ट सेटलमेंट होए अथवा कोनो सपोर्ट या रोटेशन थके तो वे शेडर जोनो फिक्स्ड मोमेंट आज भी आर बीसी मेंबर के जोनो देखो हमरा आगे प्रिज़िबल कर सिलाम बीसी के जोनो 24.31 एवं एफसीबी के जोनो इट एफसीबी होगे एफसीबी के जोनो माइनस 34.03 24.31 एवं माइनस 34.03 नेक्स्ट बैलेंस करो देखो एक उन तुम लागे करे ऐसो अमेशु तो क्या योगर गुलंद देखा है दी ए यार के मोटा मोटी तो हले थर्ड साइकिल बोझ जो बैलेंस करे परे टोटल को तो आज बे ए रखूँ ए सपोर्ट जो है तो फिक्स शे तो इसे का ना मोमेंट थक बे एवं बी एवं सी जॉइंट जो न्यूट्रल है किसे एवं डी सपोर्ट जो है तो फिक्स्ड जो है तो एक है ना मोमेंट थक दे ताहले ये मोमेंट गुला नम्र फ्रेम में बचाए दी एफ ए बी क्लॉकवाइज 7.03 एफ बी ए 14.73 क्लॉकवाइज एफ बी सी एंटी क्लॉकवाइज 14.73 एफ सी बी क्लॉकवाइज 23.65 FCD एंटी क्लॉकवाइज 23.65 एवं FDC एंटी क्लॉकवाइज 11.23 अखान हमारे काज हलो लैटरल फोर्स को लंबेर करा ये लैटरल फोर्स बेर करो देख बोल जे स्ट्रक्चर टा स्टेबल की ना अथवा जे फोर्सर कारणे स्टेबल होते सेना अर्थात जे फोर्सर कारणे ये स्ट्रक्चर टा दूल बे बाह जेटा के हमरा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में भाषा स्वयं बोलते सी S W A Y स्वयं हो बे शेटा चेक करो इटा कैलकुलेशन करो चेक करा जाए अथवा एमने थे के देखे ही पूछा जाए तो जाए हो हमरा तो हले मेंबर बुलाने स्पीड कर दी ए बी मेंबर B C C D এখানে বিসি মেম্বারে মোমেন্টের কোনো কাজ নাই কারণ আমরা এখন ল্যাটারাল ফোর্স চেক করব যেহেতু বিসি এর ক্ষেত্রে যে রিঅ্যাকশনটা হবে সেটা ট্রান্সভার্স হবে সেজন্য এটা নিয়ে এখন আমরা কাজ করব না এইজন্য এটা বাদ এখানে এবি মেম্বারে দেখো যে একটা ক্লকওয়াইজ কাপল আছে মোমেন্টের তো এটাকে যদি আমরা রেজিস্ট করতে চাই তাহলে ঠিক অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ একটা ফোর্স দিয়ে এটাকে রেজিস্ট করতে হবে that means আমাদের রিঅ্যাকশনটা হবে এরকম অর্থাৎ মোমেন্ট যেদিকে ঘোরাইতেছে তার বিপরীত দিকে রিঅ্যাকশন দিয়ে কাপল হবে দেখো এটা এই দিকে ঘোরাইতেছে এবং এই রিঅ্যাকশনটা এই দিকে ঘোরাইতেছে কিন্তু মোমেন্ট ক্লকওয়াইজ ঘোরাইতেছে যদি তোমাদের বুঝতে কষ্ট হয় তাহলে তোমাদের ইচ্ছা মতো একটা রিঅ্যাকশন দিয়ে দাও সমস্যা নেই যে কোনো দিকে তারপর ক্যালকুলেশন করে যেদিকে হবে সেদিকে ঘোরায় নিবা আর কি তাহলে অনুরূপভাবে সিডি মেম্বারের ক্ষেত্রে सेम এখন আমাদের এই হরিজন্টাল ফোর্সের ভ্যালুটা বের করতে হবে করে এবং বিসি মেম্বারে ট্রান্সফার করতে হবে তাহলে এই পাশের হরিজন্টাল ফোর্সের ভ্যালু কত হবে যদি এ থেকে এ তে আমরা মোমেন্ট নেই তাহলে এই দুটো মোমেন্ট যোগ হবে ভাগ এই মেম্বারের লেন্থ তাহলে আমরা এই হরিজন্টাল ফোর্সের ভ্যালু পাবো এখানে লেখার দরকার নাই কারণ নিচের ফোর্সটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি না এই উপরের যে হরিজন্টাল ফোর্স এটা আমরা এই বিসি মেম্বারে ট্রান্সফার করে দেব এইজন্য সিডি মেম্বারের ক্ষেত্রে सेम এই দুটো মোমেন্ট এন্ড ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট যোগ করে লেন্থ দিয়ে ভাগ করলে আমরা এখানেও হরিজন্টাল ফোর্স পেয়ে যাব তো এই হরিজন্টাল ফোর্সটা যদি আমি বিসি মেম্বারে ট্রান্সফার করতে চাই এবি থেকে তাহলে যে ডিরেকশন আছে তার উল্টোটা হবে অনুরূপভাবে এটা যে ডিরেকশন আছে সিডি মেম্বারের যে রিঅ্যাকশন এটা উল্টা দিকে হবে এখন এখানে মজার বিষয় হলো দেখো উভয় দিকে হরিজন্টাল রিঅ্যাকশন কিন্তু सेम না যদি सेम হয়তো তাহলে এটা স্টেবল হয়তো মানে ল্যাটারালি অর্থাৎ সোয়ে হয়তো না 
এইপাশে দেখো বিসি এর সি জয়েন্টে এদিকে ফোর্স বেশি আছে এবং বি জয়েন্টে কম আছে দ্যাট মিন্স এইটাকে ব্যালেন্স করতে হলে আমাকে এই পাশ থেকে আর একটা ফোর্স দিতে হবে অথবা একটা সাপোর্ট দিতে হবে যেটা এই অতিরিক্ত যে ফোর্সটা আছে সেটা নিতে পারে ল্যাটারাল ফোর্স যেটা আছে সেটা নিতে পারে তাহলে এই এক্সট্রা ফোর্সের ভ্যালু কত দেখো এটার থেকে এটা মাইনাস করলে বাবা ভ্যালু হলো টু এটাকে আমরা এ জে আর বলতেছি এ জে আর মিনস এ জে আর মানে হলো আর্টিফিশিয়াল জয়েন্ট রেস্টেন্ট অর্থাৎ জয়েন্টে কৃত্রিম সাপোর্ট আর কি অর্থাৎ আমাদের যদি এই স্ট্রাকচারের বি পয়েন্টে যদি একটা সাপোর্ট থাকতো তাহলে এই ল্যাটারাল ফোর্সটা চেক দিতে পারত যেহেতু এখানে সাপোর্ট নাই সেহেতু এটা কি হবে এই পুরো স্ট্রাকচারটা এই পাশে হেলে যাবে যদি আমার সি পয়েন্টে একটা ল্যাটারাল ফোর্স আসে অর্থাৎ যে এক্সেস ফোর্সটা আছে এটাই যদি দেয় তাহলে স্ট্রাকচারটা এরকম করে বেঁকে যাবে এটা ডিফ্লেক্টেড শেপ সাপোজ এটা ডিফ্লেকশন হলো ধরো ডেল্টা তো আজকে আমরা ক্যালকুলেট করে বের করলাম যে আসলে ল্যাটারালি একটা স্ট্রাকচার স্টেবল হবে কি না তো সামনের দিন আমরা যেটা করব যে স্ট্রাকচার দেখেই বুঝবো যে এটা আসলে ল্যাটারালি স্টেবল হবে কিনা অর্থাৎ সোয়ে হবে কিনা এবং যে ফোর্সের কারণে সোয়ে হবে এই ফোর্সের ভ্যালুটা কত সেটাও দেখব তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ